தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் நம் அரத் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேயர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிக்க ஐயா அவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ஐயா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரே முக அமைப்பை கொண்ட அப்பா மகன்கள் இருக்காங்க இல்லையா அப்படி மகன் பிறந்தா அப்பாக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே மாதிரி ஒரே முக அமைப்பை கொண்ட அப்பா மகன்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஐயா இதுல ஜோதிட விளக்கம் ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க ஐயா ஒரே முக அமைப்பு கொண்ட தந்தை மகன் தாய் மகள் இருது இருக்கிறது வந்து மரபண ரீதியாக வருது அப்பா அம்மாவுடைய இன்னும் சொல்ல போனால் அப்பா அம்மா மாதிரி நம்ம இல்லைன்னா கூட தாத்தா பாட்டி மாதிரி இருப்போம் இந்த மரபணுக்கள் ரீதியாக வர்றதுக்கும் வந்து ஜோதிடத்திற்கும் வந்து நீங்கள் கேட்குற கேள்வி சில இடம் சில மாவட்டங்களில் ஒரே மாதிரி தாய் தகவல் மறந்தால் அது குடும்பத்திற்கு ஆகாது ஒரே மாதிரி தகப்பனும் மகனும் இருக்கிறது தாயும் மகளும் இருக்கிறது ஒரே தோற்றத்தில் இருக்கிறது குடும்பத்தில் சில சிக்கல்களை உண்டு பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரியாக சில அமைப்புகள் இருக்கிறதுனால கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி அமைப்புகள் வந்து தங்க அவங்கவுங்களுடைய மரபணுக்களால் வர்றது எல்லாருமே வந்து நம்முடைய தாய் தகப்பனால் தான் வர்றோம் தாயும் தந்தையும் இணைகிறதுனால ஒரு குழந்தை பிறகுது அப்போ தாய் தந்தை இருவருடைய உடல் முகம் அந்த குணங்கள் இந்த அமைப்புகளோட கல கலவை தான் வந்து ஒரு குழந்தை அதே மாதிரி அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்மளுடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் முன்னோர்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய தாத்தா பாட்டி அவர்களுக்கு முந்தினவர்கள் நீங்கள் வந்து தப்பா அம்மா மாதிரி இல்லைனா கூட கண்டிப்பாக தாத்தா பாட்டி மாதிரி இருப்பீங்க அப்படி தாத்தா பாட்டி மாதிரி இல்லைனா கூட அதற்கு முந்தை நான் அந்த முப்பாட்டன் முப்பாட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர்களுடைய முகத்தோற்றத்தையும் அவர்களுடைய உருவ அமைப்பையும் நிச்சயமாக கொண்டிருப்பீர்கள் அப்படின்றது தான் விஞ்ஞானமே கலப்பு தான் ஆணும் பெண்ணும் கலக்கிறத ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் கலந்தது தாய் தகவல்னா கலந்த ஒரு உருவ அமைப்பை தான் நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க கொண்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு உருவ அமைப்புகளுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குன்ற போது இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி முக அமைப்போட தாயோ தகப்பனோ மகளோ மகனோ இருக்கும்போது குடும்பத்திற்கு ஆகாது அப்படின்றது நிச்சயமாக ஜோதிடத்தில் இல்லை ஜோதிடன்றதே ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலான ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் கேட்டதை விட நான் இன்னொன்று ஜோதிட ரீதியாக கூட சொல்லிவிடுவேன் ஒரே மாதிரி நட்சத்திரமாக ராசியாக இருந்தால் தகப்பனுக்கு ஆகாது சில மாவட்டங்களில் தகப்பனும் மகனும் அல்லது தாயும் மகளும் அல்லது தந்தையும் மகளும் குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரே நட்சத்திரம் ஒரே ராசியாக இருக்கும்போது ஏழு பிரச்சனை நடக்கும்போது பிரித்து வச்சுருங்க அவங்கள ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருங்க இவங்கள வந்து தூரமாக ஒரே ஒரே வீட்டில் தாயும் தகப்பனும் ஒரே வீட்டில் தகப்பனும் மகனும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான சில ஜோதிடங்கள்லாம் சொல்லப்படுகிறது இது கூட உண்மையே கிடையாது நீங்கள் வந்து முக அமைப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா முக அமைப்பு கட்டாயம் ஆனால் ஒரே இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு தாய் தகப்பனுக்கும் மகனுக்கும் ஒரே மாதிரி நட்சத்திரமாக பிறக்கும்போது என்ன நான் அடிக்கடி நம்ம வின் தொலைக்காட்சியிலே சொல்லியிருக்கிறேன் இன்பம் வந்தாலும் திகட்ட திகட்ட வரும் துன்பம் வந்தாலும் தாங்க முடியாத அளவிற்கு வரும் ஒரே நேரத்தில் இப்போ விருச்சிகராசிக்காரர்கள் ஒரே இப்போ சமீப காலங்களில் இப்போ விருச்சிகராசிக்காரர்களுடைய துன்பங்கள் நீங்கிவிட்டன அதே நேரத்தில் கடந்த மூன்று வருடங்களாக விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரச்சனை அமைப்பால் கொஞ்சம் சிக்கல்கள் இருந்து வந்தது அந்த சிக்கல்கள் கூடுதலாக இன்னொரு விருச்சிகராசிக்கு அதாவது மனைவியோ அல்லது தகப்பன் மகளோ இந்த ம தகப்பன் மகனோ இருக்கும்போது கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தது இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் தான் ஜோதிடம் வந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரே ராசியாக இருக்கும்போது கஷ்டங்கள் கூடுதலாகவும் துன்பங்கள் இன்பங்களும் கூடுதலாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அதை கூட வந்து இங்கே தகப்பனையும் த மகனையும் பிரித்து வைக்கணும் அப்படின்லாம் ஜோதிடம் சொல்லலை இது ஜோதிடர்களாக உருவாக்கி சொல்கிறது தான் என்னுடைய கருத்துப்படி நான் சொன்னேன்னா சில நேரங்களில் அந்த மாதிரியான நேரங்களில் தான் குழந்தைகள் நம்ம பக்கத்திலே இருக்கணும் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு மன அழுத்தமும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் நம்ம வந்து அதை தாங்கி கொள்வதற்கு தான் பெற்றோர்கள் இருக்கின்றமே தவிர குழந்தைகளை பிரிஞ்சு நம்ம ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஏழரை சனி நடக்கும்போது ஹாஸ்டலில் கொண்டு நீங்கள் பையனை விடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலையில் தான் கண்டிப்பாக அந்த பையன் கெட்டு போவான் தாய் தகப்பனுடைய அருகாமை இருக்காத தாய் தகப்பனுடைய வழிகாட்டுதல்கள் இல்லாத தாய் தகப்பனுடைய ஆதரவு இல்லாத ஒரு குழந்தை அந்த நேரத்தில் தான் கெட்டு போகும் இன்னும் சொல்லப்போனால் தகப்பனையும் மகனையும் பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறன்றது ஜோதிடர் அந்த அந்த பையன் கெட்டு போகிறதுக்கான வழியை காட்டுறார் எந்த ஒரு டீனேஜ் பையனுக்கு ஏழரை சனி நடக்கும் போதும் அந்த ஏழரை சனி நேரங்களில் சில மாறுபாடான அந்த வயதிற்கே உரிய தேவையற்ற அனுபவங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது விதி அதை வந்து அந்த தேவையற்ற அனுபவங்கள் கிடைக்கும் போது தாய் தகப்பம் பக்கத்தில் இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்கும் இல்லை அப்பா அம்மாவை பற்றினா ஒரு பயம் இருக்கும் அல்லது அப்பா அம்மா இதை கவனிச்சுக்குவாங்கன்ற ஒரு ஆறுதலான ஒரு நல்
ஜோதிடம்ன்றது ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலான இதுதான் இப்படித்தான் இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பரம்பொருளையை வந்து நீ நாடு இறை வழிபாட்டை மேற்கொள் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஒரு விஞ்ஞான கலை தானே தவிர இது இதை செய்தால் நீ வந்து இப்படி ஆகிடுவேன் அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு ஜோதிடர் சொல்கிறதுக்கு எந்த விதத்துலேயும் ஒரு முகாந்திரமோ எந்த விதத்துலேயும் ஒரு மூல நூல்கள் அப்படியே இல்லை நம்மளே அனுபவத்தில் ஜோதிடர் ரெண்டு இப்போ வந்து ஒரு ஜோதிடர் இதை எதுக்காக சொல்கிறாரு தகப்பனும் மகனும் ஏழ்ரட்சணி நடக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் ரொம்ப கடுமையான ஒரு கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இருக்கும்ன்றத அவர் நேருக்கு நேராக பார்க்கிறார் அப்படி பார்க்கும்போது அவர் என்ன நினைக்கிறார் அவர் மனசுக்குள்ள ஒன்று வருது ரெண்டு பேரும் பிரித்து வச்சுட்டா குஷ்ட கஷ்டங்கள் குறைஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் அந்த பிரித்து வச்சதுனால அவர் என்னதான் பிரிந்தாலும் அவர்களுடைய கர்மவினை அவர்களை அணிவித்தே தான் ஆக வேண்டும் அதே நேரத்தில் தகப்பனை பிரிகிற அந்த குழந்தை வந்து கூடுதலான துன்பங்களை அனுபவிக்கும் ஆனால் மகன் கஷ்டப்படுறத நம்ம என்ற நாம் கஷ்டப்படுவதை நாம் தாங்கி கொண்டாலும் நம் குழந்தைகள் கஷ்டப்படுவதை நம்ம என்னென்னைக்குமே தாங்கிக்க மாட்டோம் ஆக ஒரு பொறுப்பில் தகப்பனோ தாயோ கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு நேரத்தில் குழந்தைகளை பிரியாமல் அந்த குழந்தைகளுடைய துன்பங்களை தானே ஏற்றுக்கொண்டு கூடுதலான துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும்ன்றது தான் இந்திய கலாச்சாரத்தின் குடும்ப அமைப்பே அப்படி தான் இருக்குது ஆகவே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முகம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனாலையோ ஒரே மாதிரி தாய் தகப்பன் இருக்கிறதுனாலையோ அந்த குடும்பங்களில் கஷ்டங்கள் அப்படின்றது கிடையாது ஒரே மாதிரி தாய் தகப்பன் ஒரே மாதிரி குழந்தைகள் இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய நல்ல விஷயமாக தான் மன ரீதியாகவும் உடல் உடல் அமைப்பு ரீதியாகவும் நான் சொல்லுவேன் ஜ ஜோதிட ரீதியாக ஒரே மாதிரி நட்சத்திரம் இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் குழந்தைகளை பிரியறதோ குழந்தைகளுக்கு அப்போ தான் அனு அனுசரணையான போக்கு நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றதுனால குழந்தைகளை பிரியாமல் அவங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது நல்லது